ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల్లో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన జాగ్రత్త నిద్ర మనం ఎంతసేపు కష్టపడ్డాం అన్నది కాదు రాత్రిపూట సక్రమంగా ఎంతసేపు నిద్రపోయామనే దాని మీదనే మన శరీరానికి సంబంధించినంత వరకు రిపేర్ అనేది జరుగుతుంది అయితే ప్రెగ్నెన్సీలో రకరకాల హార్మోన్స్ రాత్రిపూట విడుదలవుతూ ఉంటాయి పిండం ఒక గ్రో గ్రోత్ ఎదుగుదల కూడా ఈ నిద్ర మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎందుకంటే మదర్ గనక ఎంత రిలాక్స్డ్గా ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంటారో గ్రోత్ అనేది కూడా అంత బాగా ఉంటుంది అయితే నిద్రకి సంబంధించినంత వరకు మనం చూసుకున్నట్టు అయితే రాత్రిపూట ఎనిమిది గంటలు కనీసము కంటిన్యూస్గా నిద్రపోయిన మదర్స్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉండదని రీసెర్చ్ చెప్తోంది అయితే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనీమియా వల్లనో దేనివల్లనో రావచ్చు అయితే మానసికంగా వాళ్ళు బాగుంటారని ఆహ్లాదకరంగా ఉంటారని వచ్చే రోజు నెక్స్ట్ డే కోసము మంచిగా ప్రిపేర్ అవుతారని ఫ్రెష్గా లేస్తారని ఎనర్జీ లెవెల్స్ బాగుంటాయని రీసెర్చ్ చెప్తోంది అయితే మీరు గమనించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటిదంటే ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ప్రెగ్నెన్సీలో కొంచెం నిద్ర ఎక్కువగా ఉంటుంది కొంతమందిలో అలాంటప్పుడు మధ్యాహ్నం పూట కూడా ఒక గంట పడుకున్నట్టు అయితే రిఫ్రెషింగ్గా ఉంటుంది అలా ఒక ఒక స్మాల్ పవర్ న్యాప్ లాంటిది కనుక తీసి లేసినట్టు అయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఆ నిద్ర అనేది తణుముతూ ఉన్నట్టు ఉండదు అది అరగంటే పడుకోవచ్చు ఇరవై నిమిషాలే పడుకోవచ్చు పదిహేను నిమిషాలు కూడా పడుకోవచ్చు ఇది బేసిక్గా మనం చూసుకున్నట్టు అయితే మార్నింగ్ పొద్దున్న నుంచి ఆఫీస్లో ఉన్న మహిళలకి వర్తిస్తోంది ఎందుకంటే పొద్దున్నే వాళ్ళు లేచి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వెళ్ళిపోయి ఆఫీస్కు ఆఫీస్లో వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తే ఈ బ్రెయిన్ అలసట అనేది ఉంటుంది వర్క్ చేయడం మూలాన ఇలాంటప్పుడు వాళ్ళు మధ్యాహ్నం కనుక భోజనం చేశాక కానీ ఎప్పుడైతే నేమి ఒక అరగంటో గంటో కనుక విశ్రమించినట్టు అయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ లెవెల్స్ అనేది బాగుంటాయి బ్లాకేజెస్ ఉండవు తలనొప్పులు రావు టైర్డ్ ఫీలింగ్ ఉండదు సో ఆహారం మనకి ఎంత ముఖ్యమో నిద్ర కూడా అంతే ముఖ్యం ఒక ఒక మనిషికి ఎంత వీలైనంత వరకు అంత రికవరీ అనేది ఈ నిద్రలోనే ఉంటుంది అయితే రాత్రిపూట సక్రమంగా పడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది చాలామందికి నిద్ర లేని ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివన్నీ చెప్తూ ఉంటారు అయితే మీరు ఇంటికి వెళ్ళాక వీలైనంత త్వరగా కనుక డిన్నర్ ముగించుకుని రాత్రి అల్ కొంచెం లైట్గా కనుక ఫుడ్ తీసుకుని పడుకోవడం కనుక మీరు పది గంటల కంటే ముందు ప్లాన్ చేసుకున్నట్టు అయితే ఒక వన్ అవర్ బిఫోర్ కొంచెం లైట్స్ తగ్గించుకుని ఆ గ్యాడ్జెట్స్ లాంటివన్నీ కొంచెం దూరంగా పెట్టుకుని గ్యాడ్జెట్స్ అంటే ఫోన్ కానీ ఐప్యాడ్స్ కానీ ఐఫోన్స్ ఫోన్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ టీవీస్ స్క్రీన్ టైమ్ కొంచెం తగ్గించుకుని ఒక వన్ అవర్ బిఫోర్ నుంచే మీరు ప్రిపేర్ అయినట్టు అయితే ఖచ్చితంగా పడుకునే సమయానికి మీకు నిద్ర అనేది తొందరగా పడుతుంది అయితే ఈ నిద్రలేమి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మేము చూస్తూ ఉంటాము దానికోసమే సాఫ్రాన్ అంటే కుంకుమ పువ్వు అనేది తయారు తయారు చేయబడింది ఇలాంటిప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీలో కుంకుమ పువ్వు వాల్యూ అనేది ఈ నిద్రకి హెల్ప్ చేయడానికి ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది అది బేబీ కలర్ రావడానికో దేనికో కాకుండా నిద్ర అనేది బాగా వచ్చేలాగా కుంకుమ పువ్వు అనేది వేడి పాలలో గోరువెచ్చని పాలలో వేసి తాగడం జరుగుతూ ఉంటుంది పడు నిద్రపోవాల్సిన ఒక పది పదిహేను నిమిషాల ముందు కానీ అరగంట ముందు కానీ కనుక తీసుకున్నట్టు అయితే మంచి నిద్ర వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది నిద్ర రాని వాళ్ళకి ఇవి దాటిన తర్వాత కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ కనుక వాళ్ళకి ఉన్నట్టు అయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ వాకింగ్కి వెళ్ళడం కానీ వచ్చిన తర్వాత వామ్ వాటర్తో కొంచెం స్నానం చేసినట్టయితే కానీ ఆ తర్వాత వేడి పాలు తాగితే కూడా నిద్ర అనేది మంచిగా వస్తుంది అయితే రోజువారీగా జరిగిన విషయాలని రాత్రి అంతా తలుచుకోకుండా వాటి మీద టెన్షన్ తీసుకోకుండా మంచివి ఏదైనా పుస్తకాలు కానీ లేకపోతే బేబీ గురించి ఏదైనా మంచిగా చదువుకుంటూ అలాగ మీరు టైం స్పెండ్ చేసినట్టు అయితే నిద్ర అనేది సవ్యంగా ఉంటుంది మీరు ఎన్ని టెన్షన్స్లో ఉన్నా కూడాను నిద్ర రావడానికి దానికి ఒక ఎన్వాయర్మెంట్ అది మనం క్రియేట్ చేయాలి ఎన్వాయర్మెంట్ క్రియేట్ చేయకుండా నిద్ర రావాలి నాకు నిద్ర రావట్లేదు అని అంటే అది తప్పు చాలాసార్లు చూస్తూ ఉంటాము మహిళలైతేనేమి పురుషులైతేనేమి రాత్రి బెడ్ ఎక్కిన తర్వాత వాట్సాప్స్ చూసుకోవడం కానీ ఫేస్బుక్ చూసుకోవడం కానీ బ్రౌజ్ చేయడం కానీ మెయిల్స్ అటెండ్ అవ్వడం కానీ ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు ఇది మట్టుకు ఒక మంచి ప్రాక్టీస్ కాదు ఎందుకంటే అవన్నీ చేయాల్సిన సమయం అది కాదు 
పడుకోవాల్సిన సమయంలో మనకి ఏదైనా ఇరిటేషన్ కనుక ఇచ్చినట్టు అవుతే బ్రెయిన్కే కానీ కంటికే కానీ అది నిద్ర మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తోంది ఖచ్చితంగా మీరు అలాంటి సోషల్ మీడియాకి దూరంగా ఉండాలి డిస్టర్బింగ్ న్యూస్కి దూరంగా ఉండాలి మీరు ఒక నిద్రకి వెళ్ళే ముందు ఒక వన్ అవర్ ముందు ఇంటి పనులన్నీ సమకూర్చేసేసుకొని అన్నీ వ్రాప్అప్ చేసేసుకొని పడుకోవడానికి ట్రై చేయాలి అయితే నిద్ర మధ్యలో కూడా ఆకలితో లేస్తూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు కూడా నిద్ర అనేది బ్రేకింగ్ బ్రేక్లో ఉంటుంది బాత్రూమ్కి లేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు లేసినా కూడా వెంటనే నిద్రపోయేలాగా కామింగ్ యాటిట్యూడ్ మెయింటైన్ చేయాలి ఏదైనా ఆకలి అయితే బెడ్ పక్కనే ఏ అరటి పండు లేకపోతే ఏదైనా బిస్కెట్సో లేకపోతే ఏదైనా చిన్న మిల్క్ షేకో పాలు ఏదో ఒకటి పెట్టుకుని పడుకోవాలి అల్పాహారం లాగా ఏదైనా తీసేసుకుని పడుకుంటే మళ్ళీ మీకు సమ సమయానికి నిద్ర పడుతూ ఉంటుంది అయితే మీరు గమనించుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటిదంటే ఎనిమిది గంటలు మంచిగా పడుకున్న మదర్స్లో అవుట్కమ్స్ బాగుంటాయి మధ్యాహ్నం అవసరమైతే ఖచ్చితంగా ఒక పదిహేను నిమిషాల నుంచి వన్ అవర్ వరకు పడుకుంటే మంచిది ఇందులో నిద్రకి సంబంధించినంత వరకు స్మాల్ బేబీస్ గ్రోత్ రిటార్డెడ్ బేబీస్ వాటర్ తక్కువ ఉన్న మదర్స్కి అంటే ఉమనీరు తక్కువ ఉన్న మదర్స్కి స్లీప్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డిస్టర్బ్ స్లీప్ అనేది లేకుండా చూసుకోవాలి నేను చెప్పిన చిట్కాలన్నీ పాటించండి అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ తిరిగి పడుకుంటే ఖచ్చితంగా ఉమ్మనీరు అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది మధ్యాహ్నం కూడా ఒక వన్ అవర్ పడుకున్నట్టు అయితే దాని ద్వారా కూడా మనకి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది మందులే కాకుండా మన అలవాట్లు మనం మార్చుకున్నట్టు అయితే ఖచ్చితంగా రిజల్ట్స్ అనేవి చాలా బాగుంటాయి వీటి ద్వారా తల్లికి బిడ్డకి చేయాల్సిన మంచి మనం చేయగలుగుతాము ఎందుకంటే నిద్రపోవడానికి ఖర్చు అయ్యేది ఏమీ లేదు దాని రూపాల్లో మనకు వచ్చే మంచి అనేది మనం తీసుకోవాలి ఎన్నో లక్షలు ఖర్చు పెడితే ఒక మంచి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది మీరు చేయాల్సిన చిన్న చిన్న విషయాలు గమనించుకున్నట్టు అయితే తల్లి బిడ్డ ఒక ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది మానసిక స్థితి ఇంట్లో ఉన్న పరిస్థితులు కూడా దానికి అనుకూలించాలి గొడవలు అరుచుకోవడాలు అలాంటివి రాత్రిపూట జరిగినట్టు అయితే అది నిద్రలో మళ్ళీ వచ్చి ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అది మంచిది కాదు తల్లికి మంచిది కాదు బిడ్డకి మంచిది కాదు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మంచి ఆహ్లాదకరమైన ఎన్వైరాన్మెంట్ మెయింటైన్ అవ్వాలి గొడవలు లాంటివి ప్రెగ్నెన్సీలో మంచిది కాదు అది తల్లికి బిడ్డకి మంచి చేయడం మంచి చేయదు అందుకనే జాగ్రత్తగా ఉంటూ మంచే మీరు చేస్తూ ఉండాలి